主，嗯，你不是已经替你阿玛祈了福，怎么还这么不开心啊？哦，我没事。哎，永贺，你跟庆王府熟吗？嗯，不是很熟，只是以前陪我额娘进宫的时候见过太傅金几次。哦。刚刚太傅金带着桑珠格格，还有一位姑娘，你知道那是谁吗？哦。那是扎木朗大人的千金素莹小姐。太福晋是不是好喜欢她？我看她牵着她的手一起拜佛，可是我一碰她，她就把我的手推开了。她是不是不喜欢我？不会吧，你带人这么亲切，太福晋应该不会讨厌你。我想应该是你们不熟吧。公主，你是不是很喜欢庆王爷？是啊，我很喜欢金轩哥哥。他很关心我，而且陪我逛京城。他还说他有时间就会来陪我的。怎么，你也喜欢金轩哥哥吗？嗯，我很崇拜庆王爷。他十七岁就能杀死一只熊，又能帮助皇上铲除鳌拜余党，是我们大家效仿的榜样。我希望有一天能够跟他一样，能够建功立业，光宗耀祖。哇，金轩哥哥可真是个大英雄。你放心吧，永贺，只要你肯努力啊，也一定会成为大英雄的。金轩哥哥，你怎么在这儿？你额娘他们呢？哦，他们还在寺里，我有些急事要回宫，要不我送你回去吧？好啊。啊，王爷，公主，请恕下官突然想起另有急事，就不便同行了。啊，那有急事你先去忙吧。谢谢你今天带我上香。这。表哥也真是的，走那么匆忙。你表哥身为朝廷命官，公务在身，你要多多理解啊。王爷为国效力，为皇上效忠，自然匆忙。素莹明白，来坐着吧。啊，还是你呀、啊，理解静轩。<笑>哎，桑珠啊，啊，刚刚进去的那位是不是从草原进京的美丽公主啊？听说，老祖宗十分疼爱她，何止老祖宗喜欢她，就连我表哥平时那么严肃、不苟言笑的，他那天对美丽那个涂鸦头还挺热情的呢，就怕他摔着有说有笑的。桑珠，你这个嘴呀！我我表哥只是客套的招呼他而已，你千万别介意啊，苏莹。太福晋，你累了吧？哎呦，就你对我好，我心里明白。不是我心上人，那谁是？
我还是先带你回去吧。我真的没事。疼吗？不疼，只要你没事就好了。傻丫头。慢着啊，公主啊，子晴格格和程毅贝勒看你来了。哎，你们怎么来了？哎、坐下坐下坐下。贝勒爷吉祥，子晴格格吉祥。我们怎么就不能来了？你出了这么大的事儿，我和你子晴姐姐听到消息后，马上就赶过来了。景轩。美玲伤得严重吗？啊，没事，没伤到要害，那就好。哎，你放心吧，我真的没事。你坐下好不好？公主啊，恕老奴直言，可不能再大意了。万一王爷怪罪下来，让老奴可如何担待呀、啊？海叔、哎，你就少说两句吧，咱们赶紧去为公主抓药吧。公主，你好好休息，奴婢告退。金轩哥哥，我我这伤真的不碍事，你可千万千万别告诉老祖宗啊，免得他担心啊。哎，金轩，到底是什么样的人要刺杀你？暂时还不清楚，都怪我不好，没有保护好美丽，让她受伤了。我没事的，只要你没事就行。金轩哥哥一点关系都没有，你可千万别怪他，是我自己扑上去的。呃，我是说，呃，金轩哥哥他是朝廷栋梁，对吧？他是不能受伤的。呃，我相信如果是你在旁边，当时你一定会跟我一样，马上冲上去，绝对无二话。也跟你一样受伤是不是？啊？我有武功，我能帮得了人家金轩。你，你太任性了，程毅。我想美丽今天折腾了一天，也挺累的。咱们先回去吧，让她好好休息。美丽，我们先走了。嗯嗯嗯。哦，他们俩就是这样。呃呃，那个不不是，你看着我干什么呀？